，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子川公主裙妖艳难穿。问：公主裙救了杨子的命吗？杨子有多喜欢公主裙？从他之前的所有练习中，我们几乎可以看出，在过去的练习中，但是在一些重要的领域和中心，杨子的十种风格中有八种是公主裙。尽管是芭蕾舞裙加公主的风格，风格多次被粉丝吐槽，杨子还是要求很高。在正常的闭幕场合中，杨子的造型时不时就出现了，就像一条蓝色的公主芭蕾舞短裙。而在风格出现后，杨子的工作室又获得了粉丝的盛化。在工作室的微博下，粉丝们也纷纷留言：“熊这个词救了美容师的命吗？你要等到明年再发一次怎么样？这件发型永远不会更上一层楼。”强度完了，演播室就是养老院，不适合你吗？从这里我们也可以看出，杨子的风格实在是让粉丝们不太满意。那么，到时候我们就该好好看看杨子这副新造型，看看粉丝们在开什么题。杨子的风格是怎么回事？对于杨子来说，她的长相本身并没有公主风的容貌，她自己的外表在媒体上的奢华外表上没有一席之地，她自己的长相在酷类中占有一席之地，这对于现在的娱乐来说会更加合理。美化一些，她的面部亮点并不是特别敏感，在公主裙上穿上这么无聊的样子，会给人一种迷茫的感觉。再者，杨子的身材还没有到惊艳的地步，而 S 型弯处处处有瑕疵，所以公主裙对于颜值来说是至关重要的。无论如何都不合适，而且会无可挑剔的衬托她脸上的生硬。在协调期间，公主裙对发型有很高的先决条件，很像热巴在挑选公主裙的时候会用皇冠或者玫瑰来搭配。这些发型有点令人眼花缭乱和令人愉快。获得公主的品质。不过，杨子的造型向来都是异常基础的，尤其是发型。不管长什么样子的公主裙，杨子的发型都是路线的丸子头，既没有美妙的丰富，也没有一般美丽的丰富。发型缓缓掀起杨子的全身，杨子的站位有一点瑕疵，尤其是肩颈部位。尽管杨子现在的状态很好，但在媒体上。杨子的肩颈线还是有瑕疵的，甚至有一点瑕疵。穿着过时的服装时，危险肩膀的存在可能看起来很棒，但穿着公主裙时却完全不合理。杨子的斜肩在公主裙和一字肩的打底下会更加显眼清晰。更何况美容师并没有使用配饰和各种美化手段，更让她的性情更加恶化。公主裙出自欧洲。他的规划会更符合欧洲少数女士的长相和风格气质，尤其是脸型上，公主裙本身的体积更大，穿搭度也更大，所以应该是要挑一张对公主裙的气质有一定控制力的脸型。在典型的条件下，公主裙更适合容貌惊艳、布局清晰、层次分明的小姐姐们，她们可以无可挑剔地控制公主裙的质量，同样可以与她们融为一体。公主裙的可爱。不应该仅仅靠公主裙来完成，需要一大堆可爱的帮凶做陪衬，才能把大体上耀眼的造型展现得淋漓尽致。在正品匹配周期中，建议您选择带有成分的装饰品，例如珠宝、珍珠、宝石等。特别是可以选择冠冕、艳丽的颈带、硕大的艳丽花朵作为饰物。在挑选公主裙的时候，你应该选择褶边，你应该选择迷人的额外。记住，现在不再选择敏感和小型的附加组件，那些敏感和小型的附加组件将在公主的遗产下轻松的外观娇小。在化妆方面，杨子是一个正确的坏案例。杨子通常选择淡妆搭配公主裙，这种形式的妆容会提示整个人的温和，失去温和无法辅助公主的华丽。在选择化妆搜索公主穿衣时，需要选择鲜艳色彩和干净色彩的富丽堂皇的外观，有能力暴露自己的个人魅力和完整的人的国家式品质，可以咨询热巴。妆容显得格外适合公主裙。从杨子的场合时尚中可以看出杨子对公主裙的喜爱，但还是希望杨子的造型师能多一些用心，而不是让她的公主裙成为嘲讽的因素。零二。
长相思小姚和他爷爷的日常存在，静的手下都是真心相衬的。姚静可能会很高兴回安。杨子、张婉仪主演的《长相思》已经顺利完成，接下来就是忙碌的后期制作。你可以在明年看到这部戏剧。这几天还是格外的开心，各种靠谱的东西都喂饱了，花絮、视频、海报，一次看够了。最近，我其实收集了一些《长相思》的花絮，来一一亮相。逍遥的养父少昊和爷爷轩辕皇帝都是长辈，对他的相处十分得体。皇帝对小轩示好后，便在小月亭过着悠闲的隐居生活。饰演轩辕皇帝的演员是侯长荣老师。最近，我找到了逍遥和爷爷的日常存在，变成了通过侯长荣老师的配偶陈建岳老师的方式派来的。皇帝居住的地方。变成了小月顶上的药谷，又化作了一株通过小轩的方式种下的凤凰树，周围变得格外美丽，宛如世外桃源。皇帝居住的地方有四五间竹屋，还种植了凤凰木。昔日的霸主时代，爱上了种田的农活，过着悠闲的生活。不过这里的科学能力还是蛮多的，小妖对毒药的研究也不少，现在他又开始看科学能力了。复古和年轻人都找到了他们喜欢的东西，安静的日子悄悄地过去了。小妖注意到炎帝通过途径留下的神农本草，决定系统地看一看药物。事实证明，这个选择变得异常正确。后来，静等人的身体已经不正常了。以逍遥的高超科学能力来说，在爷爷的面前，小妖可以做他喜欢的事，他或他身上不会有这么大的负担。就算是身着布衣的皇帝也挡不住他的霸道。这是杨子发的一个花絮，是身着深红衣裳的逍遥。乍看之下，锦觅就像梦境再次降临，背后还有一朵深红色的花，景美更是美不胜收。还有一张姚静辞别祖父归隐的照片，是这本独一无二的书的压轴。爷爷看是和善，君帝却是一脸的不悦。左边那个是阿念吧？景夜是涂山景的非公女胡，姚景的 CP 粉，胡真是涂山景的医生，他们最终被一起给予。最近我找到了两位演员的最后一张照片，可以定义为帅哥美女。他们和妖精在同一框架内有无数的情节，如果你想在那个时候，真的很可取。这是通过球队的球队方式进行的推杆击球。这是一个下雪的小后院，门口有很多酒瓶。明明是清水镇表弟界方式开的酒馆吧？长相思的单位做得很到位，尤其是清水镇烟花爆竹。黄昏时还有清水镇烟火已尽，草屋里的事情还在晒。与后来的风风雨雨相比，一开始的清水镇主角们的时代是由衷的怀念。零三，为什么没有邓伦的消息？邓伦不知情的目的是因为二零二二年三月，他被查出偷税漏税。在那之后，邓伦的所有相关案事和电影都通过了紧急公关。之后，邓伦就成了一个糟糕的演员。自然，他没有资产，也没有信息。艺术家远离税收和远离税收的情况并不少见。在此之前，很多艺人都自责，误入歧途。我不认为邓伦也可能成为其中的一员。毕竟。他在目标目标市场面前创造的画面变成了非常优质、优质、阳光的画面。现在任何人都不能再认为他可以远离税收，虽然他是真心实意的，但他确实发生了，变成了更加惊喜。此事发生后，邓伦基本上进入了一段没落的时期，没有资产，甚至还要经历各种灰记违约金的麻烦。一旦考虑到一个糟糕的演员，娱乐企业内部的任何导演或徽章都不敢再与他扯上关系。正是因为那些艺人的烦恼，近来很多年轻人在追星的同时嘲讽抓我，所以他们需要做自己，不再拖累自己和他人。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。